Hi po sa lahat ng mga viewers. This is Eliza from Modern Summer Philippines po. For today, una ko na, gusto ko po magpasalamat sa lahat po ng mga viewers at saka po sa lahat po ng mga subscribers. Possible po, magtataka po kayo kung bakit po mas lalong pumayat po ako. Kasi po, sa ngayon po, 16 days na po, nawala po akong kain ng rice or any carbohydrates. So, very strict diet po ako for now. And then, by next vlog ko po, isi-share ko po sa inyo yung step by step paano po ako nakasustain ng 16 days onwards na wala pong carbohydrates at saka wala pong any rice na tinitake ko. So, for now, ang isi-share ko po sa inyo is fermented garlic po. Ang mga kailangan natin na ingredients is 1 fourth po na onion or sibuyas. So, nakachop na po yun. And then, 1 eighth po na ginger. And then, one part or one half po na kakilo na garlic and then hot chili pepper. So ito po, depende po kung gaano karami ang gusto nyo po. Kung gusto nyo po super maahang, pwede rin po. Medyo damihan nyo lang po. And then, ito din po, vinegar, ang isa po sa pangunahin ko po ng ingredients Kasi organic po ito, kaya ito po yung ginagamit ko po. Hindi po ako gumagamit ng kahit anong brand po. So, aside for that, ang kailangan po natin is chopping board. Ang chopping board ko po, hindi po ako gumagamit ng kahoy or like this one, plastic. Kasi po, para po sa akin, ang reason out ko po is pag plastic po or kahoy, minsan yung konting kahoy na na chachop natin na halo sa pagkain natin or ang ganito naman po na plastic is once po na magchop po tayo ng garlic at saka sibuyas kasi may mga compounds po siya na once na hinalo po sa plastic on my own understanding possible po siya na maging toxic din po so iiwasan ko po yun to make sure po ito po yung ginagamit ko so for today Ang mga kailangan din po natin, aside po sa mga ingredients, is empty po na jar. Before, ang ginagamit ko po, ganito po na jar. Ito, yung meron pong lock. Kaso nga po, yung lock na to, kinakalawang. Kaya iniwasan ko po, ito na rin po yung ginagamit ko po. Ito po. Mahirap din po i-open. Ganito lang po. So, for now, i-chop ko lang ng konti yung hindi ko pa gaano na-chop. Like for example, after ko po balatan ang sibuyas, either po malaki or maliit, depende po kung anong gusto nyo pong sibuyas. So, ito naman po, i-chop ko lang po kung gusto nyo po na medyo maliit, pwede rin po kaliitin o kung gusto nyo na medyo malaki ang chop, okay lang din po. So, nasa sa atin po, kung anong chop meron po tayo, pwede crosswise, pwede rin po lengthwise. So, pero pagdating po sa garlic, like for example, itong garlic na to, ang pag-chop ko po na ito is crosswise talaga. Hindi ako nag-chop nito na lengthwise. And then, ganun din sa garlic po. I-chinachop ko rin po na crosswise at saka lengthwise para po yung yung katas po niya, mas mabilis po ma-absorb. For today, ang gagawin po natin is papaghaluin ko lang po sa isang bowl ang mga ingredients. Unang-una po, garlic. Ito po, meron na po ako dito po yung hinalo. And then, sunod po ang sibuyas. So, depende lang po sa inyo, pwede, pwede rin po, like for example, isang kilo na garlic, isang kilo or one half na kilo na 
sibuyas, depende po sa jar na gagamitin nyo. Like for example, eto mali, kaya maliit lang po yung ginawa ko. So, eto po, ganito lang po kabilis ang preparation. After po mag-shop lahat, mabilis na po. And then, ihalo po yung chili pepper po. And then, after po magalo ng chili pepper, ihalo ko lang po muna dito sa isang bowl. Ganito lang po. After po po mahalo sa isang bowl, ilalagay ko na po sa lalagyan. Mix together lang po talaga. Para maayos po. Para even po lahat siya. Ganun. So, ganito po yon. Ito na po. Ipapakita ko po sa inyo yung mix po na ginawa ko. So, ganun pa color po. So, ngayon, ang gagawin ko is maglalagay lang po ako neto sa jar. Ilalagay ko lang po sa jar lahat. Pupunuin ko lang po. O kaya mga one, one, pwede rin punuin o pwede din ganito lang po karami. Para meron po tayong lalagyan ulit na ganito lang po. So, ilalagay po natin lahat sa maliit po kasi na lalagyan, eksakto lang yung one half or one fourth na garlic or kaya one eighth o one eighth na ginger so depende po sa lalagyan po natin pwede po mag isang kilo din po so ngayon nailagay ko na po siya Mabilis lang po dito ba? So, bawasan po to kasi medyo marami ng konti. So, ganito lang po. And then, yung last po po na ihalo is ang vinegar. Muna-muna po, i-check ko po muna. I-check ko muna para po lahat, okay po siya. So, ngayon, ang gagawin ko po is papaghaluin lang po. Ito po. Lagyan po siya ng vinegar. Kailangan po, medyo marami. Yun. Ayan po. So, for now, ang gagawin ko lang po is i-cover po. Yun. Nakita po natin. I-cover ko lang po. And then, ilalagay ko na po sa corner ng cabinet ko. Hindi ko rin po inilalagay sa refrigerator. And then, medyo marami po siyang vinegar na inilagay ko. And then for now, alam po naman natin na marami pong beneficyo ang garlic po. Like for example, aside po yung garlic po alone is napakaraming beneficyo po or talagang as natural antibiotic natin yan. Pero pag dating po sa fermented, meron din po tayong mga benefits na health benefits na makukuha din po. Katulad po pagdating sa fermented garlic, ang makukuha po natin is it contains vitamins and minerals. So, meron din po yun siya. And then, it contains lahat po na calcium, potassium, phosphorus, iron, 